Hi guys, welcome back again to my YTC and in today's vlog, gusto ko sa inyo i-share yung paggawa ko ng back-to-back -back print ng calling card. So, ayun, sa ating mga nagbe-business and sa ating mga nagbe-freelance is important ito sa atin na meron tayong uh, business card. So, may mga advantages yan. So, bago ko share yan is samahin nyo muna akong gumawa ng calling card. So, ito. Ito na ngayon tayo sa Photoshop. So, ito yung template ko ng calling card. Ayan. Makikita nyo sa gilid yung mga nagawa ko ng calling card before. Ayan. And, ang basic size natin ng ating calling card is 3.5 by 2 inch. So, yun yung basic size ng calling card natin. And, sa paggawa ng calling card, pwede tayong mag-search it Google para magkaroon tayo ng idea wala pa tayong layout ngayon is gagawa tayo ng sarili natin layout so yung image na yan is vector sya na kinuha ko lang sa Google pinalitan ko lang sya ng uh, color ng tuler So, maglagay din tayo ng um, cutting guide. So, dyan natin ikakat yung calling card. Sa likod naman, so, kung makikita nyo, kailangan mas malaki yung size ng back ng calling card. Para pag kinat yung front ng calling card, isakot pa rin yung sa likod. So, hindi siya magkakaroon ng puti. So, 
So, kung makikita nyo, sobra siya sa guideline. Per size, depende sa inyo kung ano yung papel na gagamitin nyo. So, ako is photo paper double side glossy ang gagamitin ko ngayon. Kasi, mas matinggad kasi siyang printan. Tsaka, mas maganda siyang printan. Pero, minsan gumagamit ako ng, ng Yasin calling card and ng Quap calling card. So, ito mat, mat sila. Ayan, so ipint na natin. Ayan, kung makikita nyo, di ba maganda yung print niya sa glossy. After natin i-print yung front page, ispabalik na rin na natin yung papel na ang pinaka nasa feeding area is yung pinakaunahan nung front side. Ayan na po yung print back to back. And ito yung photo top, matcha, called laminating film photo top. So, yun yung ilalagay natin sa back-to-back uh, -to -back din ng calling card. Uh, for protection din siya ng calling card and para mas maganda yung calling card natin. So, since wala kaming laminator is ganyan yung ginagawa namin, way namin ang paglalagay ng photo top. So, kailangan talaga is wala siyang bubble. Talagang kailangan press na press yung potatap sa kanya. So, yan Makikita nyo yung texture niya. Ayan. Di ba ang ganda ng texture niya? Kakat na po natin yung ating calling card. Yan na po yung ating calling card. Ito yung calling card box natin. So, dyan natin ilalagay yung ating calling card. So, sa calling card box natin, pwede natin siyang lagyan ng sticker um, para alam natin na yun yung calling card natin. So, yun na nga guys. Nakita nyo yung paggawa ko ng cutting card. Sa mga nagpiprinting business, sana mga tulong sa inyo yung basic tutorial ng paggawa ng cutting card. So, ano nga ba yung importante na meron tayong business card? Ako kasi is natanasan ko na printing business ako pero may one time na uh, nanghingi sa akin yung customer ko na ang cutting card and wala akong maiabot. So, hindi ako nakapag-provide and hindi ako nakapag-tabi. So, parang ang awkward ng feeling, di ba? So, parang siguro para sa akin kasi lalo na akong printing 
business kasi tapos wala ang calling card. And so yung calling card is effective marketing tool kasi yan. Uh, it creates a good impression. And must establish yung connection yun ni clients. Siyempre sa pagbigay-bigay mo ng calling card is one way na yan para mas makilala ka, makilala yung pangalan mo, kung ano yung service na ina-offer mo. So manalaman ng tao kung ano yung business mo. Pero syempre, hindi naman siya yung parang flyers na bigay ka ng bigay. Pipiliin mo rin naman kung sino yung pagbibigyan mo. Lalo na yung mga naghahan na katulad ng service na ino-offer mo. Syempre, pinagagasusun mo rin yan para i-print. May materials din naman na ginagamit dyan. Kung ito naman na nag-print. Kailangan maging, um, ano lang din tayo. Hindi naman sobrang pili pero dapat pinag-iisipan din natin. Okay, yung mga uh, Sa mga seminars and events, so pwede niyo siyang ipamigay. Lalo na kung about sa business yung events, so mas marami kang potential clients na mapagbibigyan na yung calling card. And dapat updated yung inyong uh, business card. Uh, pag nagbago kayo na number or nagbago kayo na email, so kailangan i-update niyo yun. Ayan, para kung matatawagan mga kayo, email kayo, syempre, masasagot niyo agad yun so, that's it for today's video, guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. And don't forget to like and to subscribe to my channel. Until my next upload!